నెక్స్ట్ టాపిక్ అగ్రిగేట్ టెస్టింగ్ సో మనం ఈ రోడ్డు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ ఏదో చూస్తే సో ఆ రోడ్డు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్లో అగ్రిగేట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ ఇట్ ఈస్ ఏ అగ్రిగేట్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ కాంపొనెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ పేమెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ సో అగ్రిగేట్ స్ట్రెంత్ మీదే ఆ పేమెంట్ రోడ్ పేమెంట్ స్ట్రెంత్ అనేది డిపెండ్ అవు ఉంటుంది సో ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ పేమెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం ఆ రోడ్కి అగ్రిగేట్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసే ముందు యూజ్ చేసే ముందు మనం కొన్ని టెస్ట్లు అయితే కండక్ట్ చేస్తాం సో మనం అగ్రిగేట్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అంటే స్ట్రెంత్ టఫ్నెస్ హార్డ్నెస్ సౌండ్నెస్ సో ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ అన్నీ చెక్ చేసి యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఐఆర్సి మనం ప్రొవైడ్ చేసిన ఆ రేంజ్లో ఈ వాల్యూస్ అనేది ఉంటే మనం టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తాం కదా కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ అనేది ఆ రేంజ్లో ఉంటే సో ఆగ్రిగేట్ని యూజ్ చేస్తాం ఆ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్కి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చి మనం టఫ్నెస్ని చూస్తాం సో ఈ టఫ్నెస్ వచ్చి వాట్ ఈస్ టఫ్నెస్ రెసిస్టెంట్ టు ఇంపాక్ట్ ఈజ్ కాల్ టఫ్నెస్ సో ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెంట్ టు ఇంపాక్ట్ ఈజ్ కాల్ టఫ్నెస్ సో మనం ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చూసుకుంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ టు ఇంపాక్ట్ ఈజ్ కాల్ టఫ్నెస్ సో ఈ టఫ్నెస్ను కనుక్కునే దానికి మనం అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ను అయితే కండక్ట్ చేస్తాం అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ని మనం కండక్ట్ చేస్తాం సో ఈ అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ వచ్చి ఈ బాక్స్లో మనం అగ్రిగేట్ని ఫిల్ చేస్తాం సో ఈ అగ్రిగేట్ అనేది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం సీవ్ నుంచి పాస్ అవు ఉండాలి అదేవిధంగా టెన్ ఎంఎం సీవ్ నుంచి సీవ్లో రేట్ అని ఉండాలి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం సీవ్ నుంచి పాస్ అవు ఉండాలి అదేవిధంగా టెన్ ఎంఎం సీవ్లో రేట్ అయినా ఉండాలి సో అలాంటి అగ్రిగేట్ని ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం ఈ అగ్రిగేట్ అనేది త్రీ ఈక్వల్ లేయర్స్గా ఫిల్ చేస్తాం సో ప్రతి లేయర్లో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది ట్యాంపర్ రాడ్తో ట్యాంపింగ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత త్రీ లేయర్స్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం సో ఈ అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్లో హ్యామర్ అనేది సర్టెన్ హైట్లో ఉంటుంది థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ హైట్లో ఈ బాక్స్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ హైట్లో హ్యామర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఈ హ్యామర్ అనే వెయిట్ అనేది ఫోర్టీన్ కేజెస్ ఉంటుంది హ్యామర్ వెయిట్ వచ్చి ఫోర్టీన్ కేజెస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ హ్యామర్ని ఈ థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ హైట్ నుంచి రిలీజ్ చేసేదానికి ఒక చిన్న అరేంజ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ అరేంజ్మెంట్ ద్వారా అది రిలీజ్ చేసే ఈ విధంగా డ్రాప్ అవుతుంది సో ఈ అగ్రిగేట్ మీదకి నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనకు ప్రతిసారి ఈ థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ హైట్లోకి తీసుకోబోయి డ్రాప్ చేస్తాం ఈ విధంగా ఫిఫ్టీన్ బ్లౌజ్ అనేది ఇస్తాం అనమాట ఫిఫ్టీన్ బ్లౌజ్ అనేది ఇస్తాం నెక్స్ట్ ఈ ఫిఫ్టీన్ బ్లౌజ్ అయిన తర్వాత ఈ బాక్స్ అనేది బయటికి తీసి బయటికి తీసి టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఎంఎం సీవ్లో దాన్ని ప్లేస్ చేసి సీవ్ చేస్తాం సీవ్ చేసిన తర్వాత సో మనకు సమ్ వెయిట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ అనేది క్రషింగ్ అగ్రిగేట్ అనేది వస్తుందన్నమాట సో అది వెయిట్ ఆఫ్ పాసింగ్ అగ్రిగేట్ సో మనం ఈ ఏదైతే పాస్ అవుతుందో టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఎంఎం సీవ్ నుంచి పాస్ అయ్యే అగ్రిగేట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ వెయిట్ని బేస్ చేసుకొని మనం అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ అయితే అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ అయితే మనకు వస్తుంది సో అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూని సింపుల్గా మనం ఏఐవితో ఇండికేట్ చేస్తాం సో అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ పాసింగ్ అగ్రిగేట్ బై టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ సీవ్ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ సో ఇది వెయిట్ ఆఫ్ పాసింగ్ అగ్రిగేట్ వచ్చి ఇది టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ వచ్చి సో ఇది ఆ బాక్స్లో ఉన్న అగ్రిగేట్ వెయిట్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా వేస్తే మనకు అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది వస్తుంది సో అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా టఫ్నెస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే టఫ్నెస్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం స్ట్రాంగ్ అగ్రిగేట్ గివ్ లో అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ స్ట్రాంగ్ అగ్రిగేట్ గివ్ లో అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వన్ మనం ఇంపాక్ట్ ఎనర్జీ సో ఇంపాక్ట్ ఎనర్జీ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇంపాక్ట్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ కేజెస్ హ్యామర్ వెయిట్ థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ హైట్ హైట్ నుంచి మనం డ్రాప్ చేస్తాం అగ్రిగేట్ మీదకి సో
నాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి నాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సీ వీరింగ్ కోర్స్కి నాట్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది అదేవిధంగా బేస్ కోర్స్కి అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ అనేది నాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఉండాలి సో ఇది అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ గురించి ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఓకే గైస్ ఫర్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఓకే గై